नमस्कार मित्रांनो एकलव्य द मॅथ स्कूल या युट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी सचिन धनवट आपल्या सर्वांचं एकलव्य द मॅथ स्कूल या युट्यूब चॅनलमध्ये मनपूर्वक स्वागत करतो विद्यार्थी मित्रांनो आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण इयत्ता नववी गणित भाग दोन या विषयातील प्रकरण दुसरे समांतर रेषा या प्रकरणातील समांतर रेषा ही संकल्पना समजून घेणार आहोत चला तर मग पाहूयात समांतर रेषा विद्यार्थी मित्रांनो समांतर रेषा ही संकल्पना आपण यापूर्वी देखील अभ्यासलेली आहे व्याख्याच्या स्वरूपात अभ्यासलेली आहे आकृत्यांच्या स्वरूपात अभ्यासलेली आहे तिची आज आपण पुन्हा एकदा उजळणी करणार आहोत समांतर रेषेची व्याख्या आपल्या सर्वांना माहीत आहे ज्या रेषा एकाच प्रतलात असतात परंतु एकमेकींना छेदत नाहीत त्या रेषांना समांतर रेषा असे म्हणतात विद्यार्थी मित्रांनो समांतर रेषेच्या व्याख्येमध्ये दोन अटी फार महत्वाच्या आहेत पहा एकाच प्रतलात असणाऱ्या रेषा आणि दुसरी म्हणजे एकमेकींना छेदत नाहीत म्हणजेच एकमेकींना कधीही न छेदणाऱ्या रेषा अशा रेषांनाच आपण समांतर रेषा म्हणतो तर या दोन अटी यांचा अर्थ आपण आकृतीच्या सहाय्याने समजून घेऊयात आपल्याला इथे दोन आकृत्यांचा विचार करायचा आहे बा पहिल्या आकृतीमध्ये एकाच प्रतलात दोन रेषा घेतलेल्या आहेत आणि दुसऱ्या आकृतीमध्ये आपण दोन वेगळी प्रतलं घेऊन प्रत्येक पत प्रतलामध्ये एक एक रेषा घेतलेली आहे विद्यार्थी मित्रांनो पहिल्या प्रतलामध्ये आपल्या लक्षात आलं असेल की त्या दिलेल्या दोन रेषा आपण अनंत अंतरापर्यंत वाढवत नेल्या तरीही त्या एकमेकींना छेदू शकत नाहीत अशा स्वरूपात असलं आपल्याला दिसत आहे म्हणजे पहिली आकृती ही कुठेतरी समांतर रेषेच्या व्याख्येशी मिळती जुळती आहे इथे आपल्याला लक्षात आलं असेल की दिलेल्या दोन रेषा या एकमेकींना छेदू शकत नाहीत त्याचप्रमाणे दुसऱ्या आकृतीचा जर विचार केला तर दुसऱ्या आकृतीत आपल्याला असंच दिसतंय की दोन्ही रेषा साधारणत एकमेकींना समांतर असू शकतात त्या एकमेकींना छेदू शकत नाहीत परंतु विद्यार्थी मित्रांनो ही प्रतल दोन पूर्णपणे भिन्न आहेत यातील एका प्रतलाची जर जागा बदलली किंवा एका प्रतलाची पूर्ण रेषेसह जागा बदलली तर आपल्या लक्षात येईल की पहिल्या प्रतलातील रेषा दुसऱ्या प्रतलातील रेषेला छेदू शकते म्हणूनच विद्यार्थी मित्रांनो ही अट फार महत्वाची आहे की त्या दोनही रेषा एकाच प्रतलात असणं अपेक्षित आहे दोन भिन्न प्रतलातील रेषांचा जर आपण विचार केला तर प्रतलांच्या जागेनुसार त्या दोन रेषा परस्परांना छेदू शकतात आणि म्हणूनच समांतर रेषेसाठी पहिली आकृती ही बरोबर आहे पहिल्या आकृतीतील रेषा ह्या समांतर रेषा आहेत असं आपण म्हणू शकतो मात्र दुसऱ्या आकृतीतील रेषा ह्या समांतर असू शकत नाहीत कारण प्रतलांनी एकमेकांना छेदलं तर त्यातील रेषा देखील एकमेकांना छेदू शकतात तर या पद्धतीने समांतर रेषेची व्याख्या आपण इथं पाहिलेली आहे समांतर रेषेची अशी आणखी कोणती उदाहरणे आपल्याला पाहता येतील पहा आपल्याला दैनंदिन जीवनामध्ये समांतर रेषेची अशी काही उदाहरणं दिसून येतात खिडकीचे खिडकीच्या काचा असतील त्या समांतर असतात त्याच्यामध्ये रकाने जे असतात ते परस्परांना समांतर असतात किंवा भिंतीच्या विटा एकमेकांवर रचलेल्या असताना जी काही मध्ये रेष तयार होते त्या रेषा देखील समांतर असतात रेल्वेचे रूळ हे अनंत अंतरापर्यंत एकमेकांना समांतर असतात किंवा विजेच्या तारा ज्या आपण वरती खांबांवरती पाहतो विजेच्या खांबांवरती या तारा देखील परस्परांना समांतर असतात तर इथे आपण समांतर रेषा म्हणजे नेमकं काय आणि त्या आकृतीच्या सहाय्याने आणि विविध उदाहरणांच्या सहाय्याने समजून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आपण पुन्हा एकदा समांतर रेषेची व्याख्या पाहूयात ज्या रेषा एकाच प्रतलात असतात परंतु एकमेकींना छेदत नाहीत अशा रेषांना आपण समांतर रेषा म्हणू शकतो विद्यार्थी मित्रांनो इथे दोन अटी मी मग अशी सांगितल्याप्रमाणे फार महत्वाच्या आहेत एक म्हणजे त्या दोनही रेषा एकाच प्रतलात असल्या पाहिजेत आणि दुसरी म्हणजे एकमेकींना कधीही न छेदणाऱ्या रेषा असाव्यात तर त्यांना आपण समांतर रेषा म्हणू शकतो तर यालाच अनुसरून आपण पुढील घटक अभ्यासणार आहोत तो म्हणजे कोणांच्या जोड्या विद्यार्थी मित्रांनो यासाठी आपल्याला दोन रेषा आणि त्यांची छेदिका विचारात घ्यावी लागणार आहे तर त्या स्वरूपाची आकृती इथं आपण विचारात घेतलेली आहे पहा रेषा एम आणि रेषा एन या कोणत्याही दोन रेषा आहेत अर्थातच त्या समांतर आहेत किंवा नाही हा प्रश्न इथं फार महत्वाचा नाही दोन रेषा आहेत आणि रेषा एक्स जी गुलाबी रंगामध्ये दर्शवलेली आहे 
ती रेषा x ही m आणि n या दोनही रेषांना छेदत असल्यामुळे तिला आपण छेदिका म्हणत आहोत ती दोन भिन्न बिंदूंमध्ये रेषा m आणि रेषा n ला छेदत आहे आणि अर्थातच छेदिका x ने रेषा m आणि रेषा n ला छेदल्यामुळे त्या प्रत्येक छेदन बिंदूपाशी विद्यार्थी मित्रांनो एकूण चार चार कोण तयार झालेले आहेत म्हणजेच दोन रेषांना छेदल्यामुळे तिथे एकूण आठ कोण तयार झालेले आहेत पा आपल्याला कोण इथे कोणांना आपण नावं दिलेली आहेत कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी कोण ई कोण एफ कोण जी आणि कोण एच असे आठ कोण तयार झालेले आहेत म्हणजेच जेव्हा दोन रेषांना एक छेदिका छेदून जाते त्यावेळेस त्या दोन्ही रेषांच्या छेदन बिंदूपाशी प्रत्येकी चार चार असे एकूण आठ कोण तयार होतात विद्यार्थी मित्रांनो या आठ कोणांमध्येच आपल्याला विविध प्रकारच्या चार कोणांच्या जोड्या अभ्यासायला मिळतात पा पाहायला मिळतात जे आपण यापूर्वी देखील अभ्यासलेले आहेत त्याची आपण पुन्हा उजळणी करत आहोत तर त्या चार जोड्या कोणत्या तर त्या चार कोणांच्या जोड्या पहा पहिली संगत कोणांच्या जोड्या नंतर आंतरव्युत्क्रम कोणांच्या जोड्या बाह्य विक्रम कोणांच्या जोड्या आणि आंतर कोणांच्या जोड्या अशा चार प्रकारच्या कोणांच्या जोड्या आपल्याला या आठ कोणांमधून पाहायच्या आहेत अभ्यासायच्या आहेत समजून घ्यायच्या आहेत जेणेकरून इथून पुढे या प्रकरणामध्ये या कोणांच्या जोड्यांना अनुसरून आपल्याला काही सिद्धता मांडायच्या आहेत अभ्यासायच्या आहेत तर सर्वप्रथम संगत कोणांच्या जोड्या म्हणजे नेमका कोणत्या जोड्या हे समजून घेऊयात संगत कोणांच्या एकूण चार जोड्या आहेत विद्यार्थी मित्रांनो त्यातली पहिली जोडी आकृतीमध्ये पहा कोण बी आणि कोण एफ ही पहिली संगत कोणांची जोडी आहे या जोडीचं वैशिष्ट्य काय आहे तर ही कोणांची जोडी दोनही रेषांच्या म्हणजेच रेषा एम आणि रेषा एनच्या वरच्या बाजूला आहे आणि छेदिका एक्सच्या उजव्या बाजूला आहे हा रेषेच्या वरती परंतु छेदिकेच्या उजव्या बाजूला ही पहिली कोणांची जोडी संगत कोणांची जोडी आपल्याला पाहायला मिळते म्हणजेच पहिली कोणांची संगत कोणांची जोडी आपण लिहू शकतो कोण बी आणि कोण एफ अशाच पद्धतीचे रेषांच्या वरच्या बाजूला परंतु आता छेदिकेच्या डाव्या बाजूला असणारी कोणांची जोडी पहा कोण ए आणि कोण ई ही देखील एक दुसरी संगत कोणांची जोडी तयार झाली विद्यार्थी मित्रांनो इथं आपण दोन जोड्या कोणत्या पाहिल्या पुन्हा एकदा पहा दोनही रेषांच्या वरच्या बाजूला पहिली जोडी होती छेदिकेच्या उजव्या बाजूला असणारी म्हणजेच कोण बी कोण एफ दुसरी जोडी आहे छेदिकेच्या डाव्या बाजूला असणारी म्हणजेच कोण ए आणि कोण ई ही झाली दुसरी संगत कोणांची जोडी आता आणखीन कोण दोन कोणांच्या जोड्या याच्यात असणार आहेत संगत कोणांच्या जोड्यांमध्ये ते कोणत्या पहिल्या दोन जोड्या आपण पाहिल्या दोनही रेषांच्या वरच्या बाजूला होत्या म्हणजेच एम आणि एन या दोन्ही रेषांच्या वरच्या बाजूला एकदा छेदिकेच्या उजवीकडचे आणि एकदा छेदिकेच्या डावीकडचे त्याच पद्धतीने पुढच्या कोणांच्या जोड्या असतील दोनही रेषांच्या खालच्या बाजूला छेदिकेच्या उजव्या बाजूकडचे एकदा आणि डावी बाजूकडचे एकदा तर तिसरी कोणांची जोडी पहा आता दोनही रेषांच्या खालच्या बाजूला मात्र छेदिकेच्या म्हणजेच एक्स या रेषेच्या उजव्या बाजूची पहिली जोडी असेल ती म्हणजे कोण सी आणि कोण जी ही संगत कोणांची तिसरी जोडी असणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो रेषांच्या खालच्या बाजूला आणि छेदिकेच्या उजव्या बाजूला असणारी तिसरी कोणांची संगत कोणांची जोडी आहे कोण सी आणि कोण जी आणि अर्थातच आता तुमच्या लक्षात आला असेल चौथी संगत कोणांची जोडी म्हणजे रेषेंच्या खालच्या बाजूला परंतु छेदिकेच्या डाव्या बाजूला असणारे कोण म्हणजेच कोण डी आणि कोण एच ही संगत कोणांची चौथी जोडी इथे आपल्याला पाहायला मिळते म्हणजेच इथं आपण संगत कोणांच्या चार जोड्या पाहिल्या पहिल्या दोन जोड्या रेषांच्या वरच्या बाजूला परंतु छेदिकेच्या उजव्या बाजूकडची एक आणि डाव्या बाजूकडची एक आणि पुढच्या दोन जोड्या म्हणजे रेषांच्या खालच्या बाजूला पुन्हा त्याच पद्धतीने छेदिकेच्या उजव्या बाजूकडची एक आणि डाव्या बाजूकडची एक अशा संगत कोणांच्या चार जोड्या आहेत पुढचा कोणांच्या जोड्यांचा प्रकार आहे विद्यार्थी मित्रांनो आंतरव्युत्क्रम कोणांच्या जोड्या आंतरव्युत्क्रम कोण या शब्दाचा अर्थ नीट समजून घ्या आंतर म्हणजे आतील म्हणजे दोनही रेषांच्या आतल्या बाजूला चार कोण आहेत पा कोण डी कोण सी कोण एफ आणि कोण ई परंतु व्युत्क्रम म्हणजे विरुद्ध अंगाला असणाऱ्या 
म्हणजे एक कोण डावीकडे असेल चेदिकेच्या तर दुसरा कोण चेदिकेच्या उजवीकडे असेल अशा पद्धतीच्या दोन जोड्या आंतरविक्रम कोणांच्या आहेत त्यातली पहिली आंतरविक्रम कोणांची जोडी पहा कोण डी आणि कोण एफ दोनही रेषांच्या आतील बाजूस परंतु विरुद्ध अंगाला एक वरची आणि एक खालची को एक वरचा कोण आणि एक खालचा कोण म्हणजेच कोण डी आणि कोण एफ ही आंतरविक्रम कोणांची पहिली जोडी असणार आहे आता दुसरी जोडी म्हणजे दोनच आंतर कोणांच्या जोड्या आहेत दुसरी जोडी आपल्या लक्षात आली असेल आंतरविक्रम कोणांची दुसरी जोडी आहे कोण सी आणि कोण ई म्हणजेच आंतरविक्रम कोणांची दुसरी जोडी आपण घेऊ शकतो कोण सी आणि कोण ई तर विद्यार्थी मित्रांनो ह्या झाल्या आंतरविक्रम कोणांच्या दोन जोड्या याच पद्धतीने आता बाह्य विक्रम कोणांच्या दोन जोड्या असणार आहेत ज्या पद्धतीने आपण आंतर विक्रम कोणांच्या दोन जोड्या लिहिल्या त्याच पद्धतीने आता बाह्य विक्रम कोणांच्या जोड्या लिहित असताना रेषांच्या बाहेरील कोणांचा विचार करायचा आहे आंतरविक्रम कोणासाठी आपण रेषांच्या आतील कोण विचारात घेतले आता रेषांच्या बाहेरील कोण परंतु पुन्हा विरुद्ध अंगाला असणारे म्हणजेच आंतर बाह्य विक्रम कोणांची पहिली जोडी असेल पहा कोण बी आणि कोण एच ही बाह्य विक्रम कोणांची पहिली जोडी आपण इथं लिहू शकतो कोण बी आणि कोण एच याच पद्धतीची बाह्य विक्रम कोणांची दुसरी जोडी अर्थातच कोण ए आणि कोण जी हे दोन कोण बाह्य विक्रम कोण असणार आहेत म्हणजेच रेषांच्या बाहेर परंतु विरुद्ध अंगाला असणारे कोण म्हणजेच कोण ए आणि कोण जी तर या पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो बाह्य विक्रम कोणांच्या दोन जोड्या आपण पाहिल्या आता चौथा जोड्यांचा प्रकार आहे तो म्हणजे आंतर कोणांच्या जोड्या विद्यार्थी मित्रांनो आपण दुसरा प्रकार पाहिला होता आंतर विक्रम कोण म्हणजे रेषांच्या आतमध्ये असणारे परंतु विरुद्ध अंगाला असणारे आता आंतर कोणांच्या जोड्यांमध्ये रेषांच्या आतमध्येच असणारे परंतु एकाच बाजूला छेदिकेच्या एकाच बाजूला असणाऱ्या कोणांच्या जोड्या पाहिजेत म्हणजेच इथे पहिली आंतर कोणांची जोडी येईल पहा कोण सी आणि कोण एफ ही आंतर कोणांची पहिली जोडी असणार आहे म्हणजेच इथं आपण लिहू शकतो कोण सी आणि कोण एफ तशीच आंतर कोणांची दुसरी जोडी कोणती असेल तर अर्थातच आपल्या सर्वांच्या लक्षात आला असेल कोण डी आणि कोण ई ही आंतर कोणांची दुसरी जोडी असणार आहे म्हणून आपण इथं लिहू शकतो दुसरी जोडी कोण डी आणि कोण ई तर या पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो या आठ कोणांपासून आपल्याला चार प्रकारच्या कोणांच्या जोड्या मिळालेल्या आहेत त्यातील पहिली कोणांच्या जोड्याचा प्रकार आपण पाहिला तो म्हणजे संगत कोणांच्या जोड्या यामध्ये चार जोड्या आपण पाहिलेल्या आहेत त्यामध्ये रेषेच्या वरच्या बाजूला असणारे छेदिकेच्या उजवीकडची एक जोडी छेदिकेच्या डावीकडची एक जोडी त्याचप्रमाणे रेषांच्या खालच्या बाजूला असणारे छेदिकेच्या उजवीकडील एक जोडी आणि छेदिकेच्या डावीकडील एक जोडी असे चार कोणांच्या जोड्या आपल्याला इथं पाहायला मिळाल्या त्याचप्रमाणे आंतरविक्रम कोणांच्या जोड्या म्हणजेच रेषांच्या आतमध्ये असणारे परंतु छेदिकेच्या विरुद्ध अंगाला असणारे कोण म्हणजेच कोण डी आणि कोण एफ आणि दुसरी जोडी कोण सी आणि कोण ई बाह्य विक्रम कोण म्हणजे रेषांच्या बाहेरील परंतु छेदिकेच्या विरुद्ध अंगाला असणारे कोण म्हणजेच कोण बी कोण एच ही पहिली जोडी आणि दुसरी जोडी कोण ए आणि कोण जी आणि शेवटचा कोणांच्या जोड्यांचा प्रकार आपण पाहिला आंतर कोणांच्या जोड्या म्हणजेच रेषांच्या आतमध्ये असणारे परंतु छेदिकेच्या एकाच बाजूला असणाऱ्या दोन्ही कोण त्यातली पहिली जोडी आपण पाहिली कोण सी आणि कोण एफ आणि दुसरी जोडी आपण पाहिली कोण डी आणि कोण ई तर या पद्धतीने आपण चार प्रकार कोणांच्या जोड्यांचे अभ्यासलेले आहेत विद्यार्थी मित्रांनो याचा जरूर आपण वेगवेगळ्या आकृत्या काढून सराव करायचा आहे जेणेकरून इथून पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे या कोणांच्या जोड्यांना अनुसरून काही प्रमेय काही सिद्धता अभ्यासणार आहोत ते समजून घ्यायला आपल्याला सोपे जाईल तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूयात मला अपेक्षा आहे आपल्याला हा व्हिडिओ नक्की आवडला असेल आवडला असेल तर नक्की लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून याच पद्धतीच्या नवनवीन व्हिडिओंच्या नोटिफिकेशन्स आपल्याला वेळोवेळी मिळत राहतील धन्यवाद